good evening dear friends see we are starting with the second chapter of polynomials now why i have started with polynomials is that polynomials you will be having this year and also in the next year it is a very important chapter for this year also and for the next year also now if in case there are there is a cut short in the syllabus and all that thing anyway the polynomials chapter will be there because that is short because in 10th standard also it is a continuation so i suppose that this polynomial chapter will be there now we'll be going into detail about this chapter now first the meaning of poly what is the meaning of poly poly means one or more okay poly means one or more understand very carefully poly means poly means one or more now nominal nominal means okay nominal means terms okay so polynomial all together it is one or more terms okay what it is one or more terms now going into the description of that now polynomials in you know, one or more now it can be agar one term two term three term okay that is one term two term three term okay in ke liye ek specific naam bhi diya hua hai a new name is also given for one term two term and three term this all together it is known as polynomial but one term two term and three term they are given specific names also now one term is known as monomial one term is known as what monomial monomial yani one term now going into that ax okay ax iske andar ek hi term hai okay now agar main second term likhu binomial binomial likhu binomial ke andar two terms will be there that is ax plus by exactly this thing now this is one term and this is two terms okay see uh, you can see here x and x y and y now i'll just do one thing bx now x is the variable here right x yahan par dekho sab jagah x hai yahan par ye jo a hai that is known as the coefficient or constant constant will be the coefficient okay x ke baju mein jo hai usko apne kya bolte coefficient okay so monomial yani ek hi term hoga binomial yani kitna hoga two terms ax and bx now the next thing okay we'll go into the uh, monomial first 7x 7x iske andar 7x bhi kya hoga monomial hoga then going into other term 7 agar akela ho to okay now 7 akela yahan par dekho yahan par iske andar degree kitna hai 1 hai 7 akela hoga to monomial hoga ke nahi hoga okay now when 7 is alone there is x raised to 0 x raised to what zero understand one thing very carefully that x raised to zero yani kya hota hai one okay x raised to zero means one okay so 7 into 1 7 into 1 is what 7 so yahan par 7x raised to zero aur ye 7 dono same hi hai so understand that 7 alone 7 alone jo hota hai usko apne monomial bol sakte hain aur jab bhi x raised to zero ho x raised to zero ho ये पूरे टर्म को आप बोलते हो कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म ओके सो एक्स रेस टू जीरो वन होता है और सेवन इंटू वन यानी कितना होगा सेवन और जैसे जब एक्स रेस टू जीरो टर्म हो तभी तो उसको अपने क्या बोलते हैं कांस्टेंट टर्म सो दैट इज अबाउट मोनोमिल ओके नाउ गोइंग इंटू बाइनोमिल बाइनोमिल ऑलरेडी वी सेट दैट देर इज टू टर्म्स इज दैट दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई दो टर्म्स हो रहे ओके okay? या फिर सेवन एक्स प्लस सिक्स वाई okay that there is two terms are there so that is known as what binomial now there is a question there is a normal question that is asked agar 7 plus 6 aapko question mein diya ho okay 7 plus 6 whether it is a binomial or a monomial now look here yahan par do terms hai wo barabar hai but 7 plus 6 can you add this thing yes you can add this thing and it will be coming how much 13 now 13 see it is only one single term so why when 13 is a single term that will be going into where it will be going into monomial clear this thing in the same manner jab agar 7x plus 6x 7x plus 6x now here also you can see there is two terms but yahan par dekho x hai dono mein same hi hai x hai variable do, dono kya hai same hai to yahan par main x ko common le sakta hu aur andar kya aayega 7 plus 6 right x is common i have taken x common तो सेवन प्लस सिक्स सो एक्स इंटू सेवन प्लस सिक्स कितना होता है थर्टीन सो आपका आंसर आएगा थर्टीन एक्स अगेन यहाँ पर देखो सेवन प्लस सिक्स एक्स को आपने 
रिडिफाइन करके उसके अंदर क्या लिखा है 13x अभी 13x कितना टर्म्स है ओनली वन टर्म इज देयर सो अगेन दैट विल बी गोइंग इनटू व्हाट मोनोमियल एग्जैक्टली द थिंग सो व्हेन इट इज बाइनोमियल यू विल बी हैविंग टू वेरिएबल्स ओके एंड इट कैन नॉट बी एडेड इन दैट मैनर इट विल बी बट इन अ मोनोमियल इट विल बी ओनली वन टर्म और इट विल बी अ कांस्टेंट टर्म ओके नाउ गोइंग इनटू द नेक्स्ट थ्री ओके थ्री इज देयर आई एम राइटिंग इट हियर और थ्री से ज्यादा हो थ्री से ज्यादा हो तो उसका नाम नहीं है उसके अंदर स्पेसिफिक नेम नहीं है तो उसको आप कोई भी एक नाम दे सकते हो ओके इफ द टर्म इज ए एक्स Plus b y plus c z plus d r. Okay, now देखो यहाँ पर देखो three से भी ज़्यादा terms हैं। जब three से भी ज़्यादा terms हो या फिर one से भी ज़्यादा terms हो, ये सब को ये सब को आप क्या बोल सकते हैं? Polynomials. Okay, so whether a monomial monomial is a polynomial, then yes, it is. Yes, it is a polynomial because one or more, one or more जो होएगा, one or more terms, one or more terms means what? Polynomial. One or more. So monomial me one term hai, so it is also a polynomial. Binomial me be one such other terms hai, so it is a polynomial. Trinomial is also a polynomial. So this whole, this whole is a polynomial. Exactly this much. Okay. Now we will be going into the next. That is degree. Okay. One of the important thing, degree. Okay. Now degree x ka x jo hota hai, variable hota hai. वाई भी वेरिएबल होता है जेड भी क्या होता है वेरिएबल होता है ओके नाउ इन दिस थिंग आपने पहले देखा था ए एक्स प्लस बी वाई ओके एक्स प्लस बी वाई तो एक्स के यहां पर एक्स एक्स को क्या बोलेंगे आप वेरिएबल बोलेंगे और ए को आप क्या बोलोगे कोफिशन ओके एक्स इज अ वेरिएबल एंड ए इज अ कोफिशन ऐसे ही मैं बोलू वाई क्या होएगा वेरिएबल होएगा और वाई के बाजू में जो होएगा उसको अपने क्या बोलेंगे उसको कोफिशन इन टर्म्स ऑफ नंबर सेवन एक्स प्लस सिक्स वाई सेवन एक्स प्लस सिक्स वाई अभी देखो एक्स यहां पर वेरिएबल सो वॉट इज द कोफिशन ओके कोफिशन ऑफ एक्स वॉट इज द कोफिशन ऑफ एक्स सेवन इज द कोफिशन ऑफ एक्स वॉट इज द कोफिशन ऑफ वाई कोफिशन ऑफ वाई इज वॉट सिक्स ओके नाउ इन अनदर वे व्हाट इज द व्हाट इज द वेरिएबल ऑफ 7 वेरिएबल ऑफ 7 इज व्हाट x व्हाट इज द वेरिएबल ऑफ 6 इट इज y सो इन दैट मैनर यू कैन अंडरस्टैंड सो वन इज x जो होएगा वेरिएबल होएगा और x के बाजू में जो होएगा उसका कोफिशिएंट होएगा नाउ डिग्री जो होता है ओके x के ऊपर जो पावर होता है x के ऊपर जो पावर होता है दैट इज x रे टू 1 x रे टू 2 x रे टू 3 x raised to one को x raised to one बोलते हैं x raised to two उसको बोलते हैं x square x raised to three x cube okay in that manner और x raised to four तो x raised to four बोलते हैं so ऐसे जो powers है okay powers जो होता है उसको अपने degree बोलते हैं okay और हमेशा याद रखो ये degree जो होता है zero से ही start होता है zero one two three four वो negative में कभी नहीं चलता that is x raised to minus one कभी नहीं हो सकता है या फिर x raised to minus one upon two x raised to माइनस वन अपॉन टू नहीं हो सकता है या फिर एक्स रेस टू वन अपॉन टू ऐसे भी नहीं हो सकता है ओके इट विल बी ऑलवेज इन होल नंबर ओके डिग्री का जो पावर्स होएगा वो हमेशा किस में होएगा होल नंबर्स में होएगा ओके सो पावर्स पावर्स इन होल नंबर्स सो होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होता है जीरो से स्टार्ट होता है जीरो वन टू थ्री फोर एंड वॉट इट गोज ऑन ओके टिल इन्फिनिटी सो डिग्रीज विल बी जीरो वन टू एंड accordingly now now how this x raised to minus 1 comes okay now that is an important thing you to understand okay jab bhi aap 1 upon x likhte ho 1 upon x to jab ye x upar chala jata hai x upar chala jata hai to usko apne kya bolte hai x raised to minus 1 now 1 upon x square ho x square ho to ye abhi jab upar chala jayega to kya aayega x raised to minus 2 agar 1 upon x cube ho ओके तो ये अगर ऊपर जाएगा तो कितना आएगा x रेस्ट टू माइनस थ्री क्लियर है दिस थिंग नाउ इन द सेम वे व्हाट इज हाफ ओके स्क्वायर रूट सुना है ना आपने स्क्वायर रूट ऑफ x 
ओके स्क्वायर रूट स्क्वायर स्क्वायर यानी क्या होगा टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स यानी क्या होगा एक्स रेस टू वन अपॉन टू ओके अगर यहाँ पर माइनस साइन हो तो यहाँ अगर यही चीज नीचे हो दैट इज वन अपॉन रूट एक्स हो तो उसका मतलब क्या होगा एक्स रेस टू माइनस वन अपॉन टू ना ऐसे ही सेम होगा क्यूबिक के अंदर क्यूबिक के अंदर क्यूब यहां पर आएगा सो एक्स रेस टू वन अपॉन थ्री अगर वो नीचे हो तो एक्स रेस टू माइनस वन अपॉन थ्री सो दिस इज हाउ द पावर्स आर बट ये जो पावर्स है अगर ये क्वेश्चन में अगर ये पावर्स आए तो ये सब क्या होएगा पॉलिनोमल्स नहीं होएगा याद रखो ये सब पॉलिनोमल्स नहीं होगा अगर x नीचे हो या रूट एक्स हो या क्यूब रूट एक्स हो अगर ऐसे सब क्वेश्चन में आए तो याद रखना है कि ये सब पॉलिनोमल्स नहीं होगी बिकॉज पॉलिनोमल्स ऑलवेज पावर्स कम्स ओनली इन वॉट होल नंबर सो होल नंबर में जो भी है वही क्या हो सकता है पॉलिनोमल हो सकता है ओके ना Going into the next, okay. Now, if in a question, अभी यहाँ पे देखो seven x square plus six x cube plus two x plus three equal to zero. Okay. Now, यहाँ पर देखो सबसे highest degree, okay? सबसे highest degree कौन सा है? Three है. ओके, सो थ्री विल बी द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोम ओके जो भी हाइएस्ट होएगा उसको अपने बोलेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोम अंडरस्टैंड दैट थिंग नाउ विल गो इन टू अभी ये डिग्रीज का अभी ये डिग्रीज के अंदर भी थ्री डिवीजन है बेसिकली थ्री डिवीजन है जब अगर डिग्री वन हो तो दैट इज एक्स रेस टू वन हो ओके जब डिग्री टू हो दैट इज एक्स रेस टू टू हो और जब डिग्री थ्री हो एक्स रेस टू थ्री इनका भी नाम दिया हुआ जैसे मोनोमेल बाइनोमेल ट्राइनोमेल टर्म्स का होता है डिग्री के रिलेटेड इनका नाम होता है ओके दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब डिग्री के डिग्री वन हो ओके उसका नाम है लीनियर ओके वेन डिग्री इज वन इट इज नोन एज वॉट लीनियर वेन डिग्री इज टू इट इज नोन एज वॉट कॉन्ट्रैक्टिंग सॉरी See, it is written with another pen, so that is fine. Hope you will able to understand my handwriting. So, x square square ho, to kya hoega? Quadratic. Write it again. Quadratic. Okay, x square ho to quadratic. Or x cube ho, to uska naam kya hoega? Cubic. ओके, सो लीनियर एक्स रेस टू वन को क्या बोलेंगे लीनियर एक्स रेस टू टू क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक और एक्स रेस टू थ्री को क्या बोलेंगे आप क्यूबिक बोलेंगे ओके नाउ देर इज ऑल्सो फोर्थ वन ओके फोर्थ वन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए ओके आई जस्ट सेल एक्स रेस टू फोर एक्स रेस टू फोर हो तो उसको अपने बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक ओके दैट इज बाई क्वाड्रेटिक Now, you have to know the standard form. Standard form of linear, quadratic, cubic, and biquadratic. Linear जो होता है, उसको बोलते हैं a x plus b equal to zero. Linear यानी देखो degree कितना होना चाहिए one. One है, उसके बाद क्या है degree किसका है zero. B is a constant. B constant है, I'm just repeating again. B constant है, उसके बाद जो में क्या होएगा x raised to zero. आपको पता है x raised to zero यानी क्या होता है one. तो b into one क्या होएगा? B, that is what. So the B is the constant term. Okay. Now, when quadratic ho, quadratic ho, then its degree will be two. So first will be a x square. After that, what will be x b x plus c equal to zero. This is the standard form of quadratic. Linear me a x plus b is equal to zero. Quadratic me a x square plus b x plus c equal to zero. Now. Going into the next cubic. अभी देखो आपको पता है a b a b c तो आपको भी पता है a b c d आएगा इसके अंदर. So look here. अभी cubic है तो cube होएगा. So a x cube plus yes tell it with me b x square plus c x plus d equal to zero. That is the cubic. Clear this thing? Now going into the next बाइकॉर्डेटिक बाइकॉर्डेटिक में क्या होएगा अभी यहाँ पे देखो ए बी सी डी है अब क्या होएगा ए बी सी डी ई होएगा सो बाइकॉर्डेटिक में भी मैं लिखा देता हूँ ए एक्स रेस्ट्यू फोर डेट इस डिग्रेस फोर ए एक्स रेस्ट्यू फोर प्लस 
bx cube plus c x square plus dx plus e equal to zero. So that is the standard equation of biquadratic. Okay, so that is how linear linear quadratic biquadratic equations are written in a standard form. Okay, now up they could make example data. 7x square plus 6. Okay. Now tell me names of this. Okay. Now you have to go degree highest degree kid 2 hai. So highest degree 2 hai. So ska naam kya hoega? Quadratic. Correct. Now 7x cube plus 6x raised to 4. Now what is the name of this? You have to highest degree concept 4 hai. 4 highest degree hai. So ska naam kya hoega? By quadratic. Okay, now 6 plus x, 6 plus x. Abhi yaha par dekho, yaha par x raised to 1 hai. So yaha par highest hai, yaha par toh 6x, 6 akke la hai, toh madha 6x raised to 0. 0 or 1 mein kona bada, 1 is bigger. So 1 bigger hai, toh yaha par kiska naam hoega? It is linear, correct. So the next is 2x square plus 3x cube. Now, here you can see highest degree concept. Highest degree is what? 3. So, highest degree 3 is what? So, what is the Cubic. So, this is how you have to differentiate whether it is a linear, whether it is a quadratic, whether it is a biquadratic or cubic. Okay. So, now we'll go into then exercise, exercise 2.1. So, let's look into the equation. Exercise 2.1. Yeah, but first one. Which of the following expressions are polynomials in one variable? Okay, one variable yani kya 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 hoega? x hoega. Okay, ya fir two variables yani kya hoega? x and y. Three variables yani kya hoega? x, y and z. So ya par ek hi variable hona chahi. Koi bhi ek variable. x ke jaga koi bhi ho sakta hai. Ya fir y ho sakta hai. Ya fir t ho sakta hai. Ya d ho sakta hai. And any one variable will be there. And which are not. So one variable aapko find out na hai. And which are not. State your reason. Ab dekho first question hai. First question में देखो कितने variables हैं यहाँ पर x है x है x ही है एक ही variable so it is what it is what one variable polynomial so it is you have to write what say which of the following expression one way so this is one variable polynomial now second one second one में देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर y square है यहाँ पर two के बाद में कुछ भी नहीं है तो constant term so there is no problem so यहाँ पर भी ये भी क्या होएगा one variable equation है now here look here very carefully यहाँ पर root t है Okay, root t hai. Matlab kya hai ka? 3 t raised to half plus t into root 2. Barabar hai t a ki bar hai. t a ki bar hai, but t raised to half hai. Aapko pata hai ke degree hamesha concept hona chahi. It will be always in whole numbers. So whether 1 upon 2 is a whole number or a rational number. It is a rational number. So it is not a whole number. So that's why since the power of t is not a whole number, it is not a polynomial. You have to write in that. Exactly the same. Okay. Now next in the same way, y plus 2 upon y. Y plus 2 upon y. Yane kya hoega? Y plus 2 into y upar chala jayega to kya hoega? Y raised to minus 1. Yaha par bhi variable to ek hi hai. Y by same hai. But it is not a polymer. Why? Because y ka jo power hai, wo kya hai? Minus 1 hai. Since the power of y is minus 1, that therefore it is not a polynomial. Clear this thing? The same way now look here. Yeah, but abhi dekho, variables dekho. X hai, Y hai, T hai. Okay. Now this is powers are correct. Powers sub dekho, whole numbers me 10 hai, 3 hai, 50. Sub whole numbers me. But here we are having what? Three variables. So this polynomial is having three variables. Not one variable, but it is having what? Three variables. One variable question tha. But yeah, but kitna variables hai? Three variables are there. Three variables. Exactly this much. Okay. Next, going into question number two. Okay. Now onwards, I'll be doing only two sums. Two sums you are needed to do. Okay. Now going in and update. Yes. Now, write the coefficient of x square. x square ka coefficient aapko likhna hai. So, x square ka jo bhi baji mo hoega, wo kya hoega uska coefficient hoega. Okay, now I'll do the first and the fourth one. Okay, 
नाउ लुक हियर x स्क्वायर के बाजू में यहां पर x स्क्वायर ये रहा टर्म है x स्क्वायर के बाजू में क्या है कुछ भी नहीं है मतलब क्या होएगा उसका मतलब क्या होएगा 1 सो यहां पर इसका कोएफिशिएंट क्या होएगा 1 दैट इज दैट मच इज ओनली द आंसर 1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नाउ फोर्थ वन में देखो फोर्थ वन में x स्क्वायर का टर्म है क्या x स्क्वायर का टर्म ही नहीं तो यहां पर क्या होएगा 0x स्क्वायर प्लस √2x 1 सो so, यहां पर टर्म नहीं है मतलब x स्क्वायर का क्या होएगा वैल्यू कितना होएगा कोएफिशिएंट कितना होएगा 0 इज दैट क्लियर दिस थिंग बाकी आप यहां पर x स्क्वायर x स्क्वायर के बाजू में जो भी है वो लिख सकते हो ओके होप यू विल डू इट ओके देन गिव वन एग्जांपल गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 आपको एक बाइनोमियल टर्म बाइनोमियल टर्म्स यानी कितना टर्म्स होंगे टू टर्म्स होंगे और डिग्री कितना होना चाहिए 35 देखो अभी यहां पर है ना कोई भी आप एग्जांपल लिख सकते हो देखो मैं एक लिखता हूं a x raised to 35 plus x ओके okay? या फिर और और कोई एग्जांपल लिखना है तो देखो 7 x raised to 35 plus 2 ये भी एक बाइनोमियल बाइनोमियल टू टर्म्स है और x का डिग्री कितना है 35 अभी एक और लिख सकता हूं 6 x raised to 35 plus x raised to 34 यहां पर भी दो टर्म्स है और यहां पर देखो हाईएस्ट डिग्री कितना है 35 है 6x raised to 35 plus 7x raised to 37 ये बाइनोमियल है दो टर्म्स है बाइनोमियल है बट यहां पर देखो डिग्री देखो 35 और 37 है 37 बड़ा है तो यहां पर डिग्री कितना 37 है तो ये लिख सकते हैं क्या नहीं ये नहीं लिख सकते ओके सो सो दे इन दिस 3 ओके एनी वन आंसर यू राइट इट दैट विल बी करेक्ट this three answer okay is that clear this much now next next up go and of a monomial of degree 100 aapko ek monomial likhna hai jahan par uska degree kitna hona chahiye 100 hona chahiye so you can write anything okay x raised to 100 x raised to 100 100 kya hoga abhi dekho yahan par ek hi degree hai to yahan par kya monomial hua aur degree kitna hai 100 y raised to 100 y raised to 100 likh sakte ho z raised to 100 koi bhi ek answer aap likh sakte ho okay yahan par ek hi term hona chahiye okay this are this is first second third koi bhi ek ek likh sakte ho there is no requirement of writing all the three for your understanding if you want to write and keep you can write and keep okay this three answer all the three answers are right so monomial ek term hoega and the degree should be 100 okay now so hope it is very easy ठीक है फर्स्ट एक्सरसाइज इज वेरी इजी एक्चुअली इट्स ओनली कमिंग ओके योर पार्ट्स आर ओनली कमिंग दिस इज अ लॉन्ग चैप्टर व्हिच इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चैप्टर नाउ सी वन मोर थिंग दैट दिस पॉलीनोमियल दिस एक्स एंड ऑल व्हाई इट इज यूज्ड ओके नाउ एक्स जो होता है देखो अभी देखो एक ब्रिज जब बिल्ड करना होता है ओके बिल्ड करना होता है उसके अंदर क्या होता है टर्म्स होते हैं ओके यहां पर देखो एक एक आप मेजरमेंट कर नहीं सकते तो यहां पर जो भी इसके अंदर जो वैल्यूज होते हैं ओके okay. ये ट्रायंगल बना देते हैं ओके ट्रायंगल बना देते हैं आर्क बना देते हैं इसके अंदर जो टर्म्स होते हैं फार्मूलास जो होते हैं वो x और y के टर्म्स में लिखते हैं ओके okay. x एक्सिस एंड y एक्सिस यू नो इन द सेम वे x और y एक्सिस में इसको सब्स्टिट्यूट कर दे और उसके बाद ही ये ब्रिज का जो कैलकुलेशन होता है मिलता है ओके okay. और यही चीज अभी कॉमर्स में जाएंगे तो इसके अंदर इक्वेशंस बनाते हैं स्टैटिक स्टैटिक्स में इक्वेशंस बनाना होता है जैसे शेयर मार्केट में अप और डाउन जाते हैं तो वहां पर सब क्या होता है वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज डालते हैं और उसके बाद आंसर मिलता है सो दैट्स व्हाई दिस थिंग्स दिस पॉलीनोमियल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड मैथ्स ओके एंड कॉमर्स ओके सो नाउ वी विल गो इनटू द लास्ट फोर्थ क्वेश्चन ओके फोर्थ क्वेश्चन में राइट द डिग्री of each of the following polynomials okay now degree jab bhi likhenge to highest degree likhna hai okay highest degree likhna hai abhi yahan par khali degree write the degree puch hai okay now degree and name it okay name it degree and name it okay aapko pata hai agar 1 ho degree agar 1 ho to uska naam kya hoga linear agar degree 2 ho to uska naam kya hoga quadratic agar degree 3 ho to uska naam kya hoga cubic okay and if it is 4 it is known as what biquadratic so the, the, till 3 only it is coming mostly so understand that thing ab dekho write the degree of each yahan par dekho first question mein first question mein dekho iske andar degree kitna degree hai yahan par degree is kitna hai highest degree kitna hai 3 hai 
ओके सो यहाँ पर डिग्रीज थ्री थ्री है तो उसका नाम क्या होगा क्यूबिक ओके ना यहाँ पर देखो ये एक बार लास्ट क्वेश्चन देखो लास्ट क्वेश्चन देखो इसमें थ्री है थ्री अकेला है कांस्टेंट है तो एक्स रेशियो कितना आएगा जीरो ओके सो यहाँ पर कितना डिग्रीज है जीरो डिग्रीज इज देर ओके दैट इज जीरो डिग्रीज देर इन दिस वर्ल्ड नंबर सो द थर्ड एंड फोर्थ सो सेकेंड एंड थर्ड यू कैन डू इट आई सपोज ओके ना द नेक्स्ट अगर बता देना है तो बता हाँ यू कैन डू इट आई सपोज नाउ यू कैन डू इट नाउ क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक ओके लीनियर क्वाड्रेटिक सो लीनियर आई एम राइटिंग एल क्वाड्रेटिक आई एम राइटिंग क्यू एंड क्यूबिक आई एम राइटिंग सी नाउ सेम वे डस ओके यहाँ पर अभी देखो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितना है टू है टू है हाइएस्ट डिग्री तो कौन सा होगा टू है वन है तो वन और टू में टू है बड़ा तो टू हो तो कौन सा होगा क्वाड्रेटिक यहाँ पर थ्री टी टी यहाँ पर कितना है वन है तो कौन सा होगा ये लीनियर यहाँ पर लास्ट में देखता हूँ एक्स क्यूब एक्स क्यूब है यहाँ पर ये थ्री है खाली तो यहाँ पर ये कौन सा होगा क्यूबिक यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन में भी देखो एक्स है एक्स रेस टू वन माइनस एक्स रेस टू थ्री ओके एक्स रेस टू थ्री है तो यहाँ पर कितना ये कौन सा होगा ये भी क्या होगा क्यूबिक यहाँ पर माइनस होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके okay? ऊपर अगर माइनस हो यहाँ पर एक्स रेस टू माइनस थ्री होता तो ये प्रॉब्लम होता बिकॉज दैट विल नॉट बी अल नंबर okay the rest two or three questions you can do it okay hope you are able to understand this thing now tomorrow you are needed to submit this homework in between 9 and 10 in between 9 and 10 you are needed to submit the homework to chirag i'll send you the number of chirag and in that manner you'll be doing and if any doubt is there let me know also the above examples all the examples you are needed to do only one one example is there i suppose Example number one. Example number one, and this exercise two point one you are needed to do, and also the notes. Whatever the notes I have written it at the first, you are needed to do all this thing. Okay, and uh, let me know if any doubt is arising arising to you. Okay, thank you very much. Okay, God bless you.